quý vị khán giả có biết là Tam Cốc thì đẹp nhất mùa nào không ạ? Vâng, mùa nào thì Tam Cốc cũng có những nét đẹp riêng Nhưng khoảng từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 khi mà Tam Cốc bước vào mùa lưới chín Thì nơi đây mang đến cho mọi người những cảm giác sồn sang Và ngày hôm nay thì Minh Hải muốn mời quý vị khán giả cùng theo những bước chân của người nông dân Để khám phá một Tam Cốc thật đẹp Và nhớ là đừng quên chuẩn bị cho mình chiếc nón xinh xinh như thế này để chuyến hành trình của mình thêm ý nghĩa nhé nhiều lần đến với Tam Cốc nhưng wow, chuyến hành trình này này, tôi có sự hào hức đặc biệt. Mùa gặt ở Tam Cốc đặc biệt ở chỗ đó là quý vị khán giả không đi bằng xe đạp, không đi bằng xe máy và cũng không phải là đi bộ mà đó chính là trải nghiệm trên những chiếc thuyền như thế này. Và ngày hôm nay thì cô Đinh Thị Sang và tôi sẽ cùng đi thu hoạch diện tích lúa nhà cô. Vậy thì bây giờ cô cháu mình đi gặt khỏi muộn nhé. Dạ. Trước mắt bạn là hang cả là hang đầu tiên và cũng là hang dài nhất ở Tam Cốc. Khi ra khỏi hang cả là lúc bạn sẽ không khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước những cánh đồng lúa vang rực đang vào độ thu hoạch. Lúa ở đây được trồng tập trung, uốn lượn như những dải lụa vàng bên dòng sông Ngô Đồng. Mỗi năm người dân chỉ trồng được một vụ, vì vậy đây là thời điểm mà nhiều du khách lựa chọn. Cô ơi, chả thấy là bình thường mà cấy lúa ở những cái khu vực đồng bằng ấy, Uh, thì đã rất là khó rồi vậy thì cấy ở trong tam cốc như thế này thì cũng rất là vất vả đúng không ạ cô? Vâng, núi tam cốc ở đây thì vất vả nếu đi cấy thì vẫn phải đi từ sáng sớm thế mà về sớm được thì nó nó đỡ tối đi bằng thuyền chứ không đi bộ mà cũng không đi xe được cũng vui là cứ sáng ra là chị em dậy sớm mọi người chứ không phải là rủ thì rủ cái gì là đi cứ đi đều tắt là đi Cô ơi, cánh đồng lối tam cấp thì được bình chọn là một trong những cánh đồng đẹp nhất Việt Nam. Vậy thì với những người nông dân ở đây thì cô cảm nhận như thế nào về cái danh hiệu này ạ? Phấn khởi mà vui là khách của các nước gần xa là mọi người đều thì biết đến là bà con cũng phấn khởi. Cánh đồng độc đáo, độc quyền có mỗi mình ở cái xã mình là có cái kiểu à, lúa như vậy. <cười> đến cánh đồng lúa của nhà cô đây. À thì vâng ạ. Mình đến đây gặt nhá. Lúa đang chín vàng quá rồi cô ạ. Hai bà gặt ơi. Đây lúa tốt quá nhỉ. Rồi. Rất là chắc đúng không ạ cô? Ừ. Em dự cắt kiểu vầy cho đẹp con này. À đấy. Cắt nó bằng vầy thì mình để đo nó cũng dễ. Rồi, à, vâng ạ. À. Đấy, sau khi mà được cô hướng dẫn là đấy. cháu đã có kỹ năng hơn rồi. <cười> đấy, cứ cầm chắc xong rồi queo, cứ nhẩn nhau queo. Này, nếu mà là chị em mình mà... Lúa sau khi gặt xong được bó thành từng đon, chất lên thuyền và trở về nhà. Hiện tổng diện tích gieo trồng ở đây khoảng 18 hecta nằm dọc tuyến đường thủy từ đỉnh các, hàng cả, hàng 2 và hàng 3. Theo những người nông dân ở đây, để bảo vệ đa dạng sinh học, họ không sử dụng thuốc hóa học trong suốt quá trình chăm bón. Còn gì tuyệt vời hơn khi giữa không gian núi rừng trùng điệp, quý vị khán giả được ngửi mùi hương lúa mới rất là thơm. Và đây cũng chính là thành quả lao động của người nông dân sau một suốt một vụ vất vả. Nhìn những thuyền chờ đầy lúa, tôi biết rằng ở đó chất chứa bao mồ hôi công sức của những người nông dân chân lấm tay bùn, ngụp lội trong bùn sâu mới có được. Thời gian thu hoạch lúa kéo dài trong 2 tuần, đây cũng là khoảng thời gian mà dòng sông Ngô Đồng nô nức và nhộn nhịp vui tươi nhất. Đến mùa gặt tam cốc, bạn sẽ được lắng nghe những thanh âm quen thuộc của làng quê Bắc Bộ khi vào độ lúa chín. Đó là thanh âm của tiếng máy tuốt lúa, thanh âm của tiếng cười nói rôm rả như muốn cảm tạ đất trời. Tất cả những điều đó đã tạo nên bức tranh về một mùa vàng tam cốc độc đáo, ấn tượng và thanh bình. Thu hoạch cây cấy là chỉ có một mùa thôi. Được hạt lúa về nhà là vui lắm. <cười>
thì ra để có được những bức ảnh đẹp, đằng sau đó là sự vất vả không hề nhỏ của những người nông dân. Thế nhưng họ cũng rất đỗi tự hào bởi từ đây cánh đồng lúa tam cốc được ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Chuyến hành trình lần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây với những lời tri ân xin được gửi tới những người nông dân đang làm đẹp thêm cho cánh đồng tam cốc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chuyến hành trình tiếp theo. Xin chào.